chapter of the Great Tribulation. Это как общее описание великой скорби. A time of absolute rule when Satan will have his way. Время абсолютного правления, когда сатана будет у власти. And there will be the ultimate in false religion. И также будет общая лжи религия. Which sweeps the entire world in a manifestation of evil that has never been seen on the earth before. Что прокатится по всей земле с разным проявлениями зла, чего не было раньше. And all of this will fully demonstrate that man is not able to salvage himself or solve his own problems. И все это покажет на то, что человек не может спасти себя и не может решить свои проблемы. Only God can bring righteousness and peace to the earth. Только Бог может принести мир и праведность на землю. This brings us to our chapter 14. Это подводит нас к 14 главе. In our next next sign. К следующему знамению. Which my record is number six. И это шестое знамение. The Lamb and the 144,000 on on Zion. Это агнец и с ним 144 тысячи на Сионе. Now there's some disagreement as to whether Mount Zion is figurative or a literal expression of Jerusalem. Есть несогласие. Это по поводу того, является ли это реальная гора, физическое физическом месте, либо это образное высказывание. But in Revelation 7 we see the 144,000 sealed ones. И также в седьмой главе мы увидели, что 144 тысячи были запечатаны. Are those who come out of the Great Tribulation? Те, которые пришли от великой скорби. And they are specifically said to be sealed and kept. Safely through the tribulation. Они были запечатаны, но они были сохранены во время великой скорби. And this is a a prophetic vision of the ultimate triumph of the Lamb following the second coming. Это пророческое видение того той победы Ахца, которая будет сразу после беда бед. When he joins the 144,000 on Mount Zion, когда он воссоединит все 144 тысячи запечатанных на горе Сион, at the beginning of the millennial reign, в начале тысячелетнего правления. So the 144,000 are with the Lamb. Поэтому 144 тысячи этих людей находятся вместе с Ахцем. They are marked with his name. Они отмечены его именем. And the name of the Father on their foreheads. И имя Отца находится на их лбу. And in their first mention, they are seen at the beginning of the tribulation. И это первое упоминание о них в начале великой скорби. And in their second mention here in in chapter fourteen. Первое упоминание в седьмой главе, второе упоминание в четырнадцатой главе. They are still very much intact. Они intact. In fact, they they are preserved by God. Они все еще сохранены Богом. Through all the fearful days of persecution. Во всех сквозь все дни страшные дни гонений. And here they are standing triumphantly with the Lamb on Mount Zion. Теперь они стоят вместе с Ангцем на горе Сион триумфально. At the beginning of the millennial reign. Это в начале тысячелетнего правления. И также на их лбу имена отца и имена сына. И о них сказано, что они принадлежат отцу и сыну. And these 144,000 will be equally open and and devoted. И эти 144 тысячи будут посвященными. About proclaiming the name of the Lamb, Yeshua. Потому что прозвучать имя Агнца Иисуса. And so John hears the singing of the 144,000 who had been redeemed. И он слышит, что происходит. Says these have not been defiled with women. Он говорит, они не сквернены с женами. Now this does not suggest, as many have thought, that they are 144,000 virgins. Как многие предполагали, as women, you mean, or what? But it means that they have, in fact, 
are not engaged in sexual impurities of any kind. То есть не обязательно это действенники, но в плане, что они не принимали участие в сексуальной нечистоте. And there is no falsehood or false religion in them. И что у них нет никакой лжи и никакой ереси нет. We see three angels in verses six to thirteen. Также три ангела шестого по тринадцатой стихи. In verses six and seven, the angel with the everlasting gospel. На шестом стихе ангел с вечным Евангелием. This is a gospel which is eternal in the sense that it is ageless. Это Евангелие вечно, не устаревающее. Not for any specific period of time. И оно не относится к какому-то определенному периоду времени. And this is a call to repentance in view of God's judgment, which is now arrived. И также он призывает к покаянию в преддверии Божьего суда, который уже настал. And here is the good news. И вот в чем благая весть. God is at last about to deal with the world in righteousness. То что наконец-то Бог будет судить мир по правде. And establish His sovereignty over the world. И также он суверенитет свой установит над всем миром. Now another angel comes in verse eight. В тем восьмом стихе появляется другой ангел. And offers the prophecy of the coming fall of Babylon. И он говорит пророчество о падении Вавилона. The phrase "fallen" is "fallen" is repeated for emphasis. Пал Вавилон, пал. Повторение этого слова это как особенно акцент. Now Babylon sometimes refers to a literal city. Часто Вавилоне говорится как о физическом месте. Sometimes to a religious system. Иногда говорится как о религиозной системе. Sometimes to a political system. Иногда как о политической системе. But it all stems out of the evil character of historic Babylon. И также все это обрежает нечестивый характер Вавилона. And the angels' words here are a prediction. И слова ангела здесь это предсказание. The actual fall of the city would not occur until the judgment of the last bowl. И не будет не суда над Вавилоном не наступит, пока не вылится последняя чаша гнева. Later, Babylon is described as the great prostitute. Позже Вавилоне сказано как о великой блуднице. With whom the world's leaders have had immoral relations. С кем блудили мировые лидеры? This pictures the the godlessness and the sinfulness of those who have been lured away from God. Это говорит о нечести и о греховности тех, кто отступил от Бога. Into a world system that fulfills their lusts and passions. В мировую систему, в ту систему, которая восполняет или отвечает на их похоти. But ultimately destroys them. На что в конечном итоге их разрушит. But finally. И наконец. Sof sof. Sof sof. Yeah, God will destroy this evil and judge the people. Бог уничтожит этот город и уничтожит людей. And the promise of judgment upon the iniquitous Babylonian system. И это обещание суда над нечестивой системой Вавилона. Is designed to bring comfort to those who are in trial during this period. Это для того, чтобы принести утешение тем, которые проходят беды в это время. And then a third angel comes. Затем появляется третий ангел. Who in verses nine to eleven? In the eighth and ninth verses, announces the doom of the worshippers of the beast. He says that the worshippers of the beast are condemned. The angel proclaims the doom of those who worship the beast. He says that they will be condemned to death. And anyone who receives the mark of the beast, and those who take the mark of the beast, will also partake of the judgment of God. We will also partake of the judgment of God. Также будут судимы Богом. And these false worshippers. И эти ложные поклонники. Are declared to be tormented with fire and brimstone. Будут мучимы огнем. In the presence of the angels and of Messiah. Присутствие ангела, ангелов и мессии. The torment of the wicked is not a momentary one. 
мучения нечестивых не одновременно, не за один раз. Потому что они говорят, там сказано в одиннадцатом стихе, что мучения во веки веков. Во веки веков. And to emphasize the idea of continued suffering, и для того, чтобы подчеркнуть идею этого постоянного мучения, they are declared to have no rest day or night. А еще говорится, что не будет uh, им покоя ни ночью, ни днем. But we see the blessing of the saints in verses 12 and 13. Стихи 12 и 13 это благословение святых. The ominous warning addressed to all the worshippers of the beast. И предупреждение данное всем поклоняющимся зверю. Is also very much an encouragement to those who put their trust in the Messiah in the time of the great tribulation. Также является ободрением одновременно это ободрение для тех, кто надеется на Мессию в эти времена. The saints are defined as those who keep the commandments and keep their faith in Yeshua. Святые это те, кто соблюдает заповеди. И сохраняет свою веру в Ишуа. Намного лучше быть умышленным от руки зверя, чем иметь благоволение со стороны зверя, если ты поклонник его. Стихи 13 и 20. We come to the final sign. Это последнее знамение. The earth is harvested. One like the Son of Man. Что происходит жатва на земле, и эту жатву осуществляет подобное сыну человеческому. So here we see in verses fourteen to sixteen. Сихи четырнадцатый и шестнадцатый. That no one other than the Messiah himself. Никто, но только сам Мессия. Is participating in the divine judgments of God upon a wicked world. Не принимает участие в суде Божьем над нечестивым миром. The sharp sickle indicates that this is the time of harvest. Также острый серп говорит о том, что это время жатвы. Referring to the climactic judgments associated with the second coming. Это говорит о кульминационных судах, ассоциирующихся со вторым пришествием. The expression, the harvest of the earth is ripe. И выражение такое, что жатва созрела. Seems to imply the judgment is overdue. Жатва созрела, либо же суд немного затянулся. And so, verse sixteen indicates that the Son of Man does as the angel requests. И в шестнадцатом стихе сын делает это так, как того, то, как тут требует ангел. Verses seventeen to twenty, we see the angel with the sharp sickle. В семнадцатом стихе выходит ангел с острым серпом. So the the use of angels to assist in the harvest of the earth is now stated explicitly. Поэтому помощь ангела в том, чтобы собрать жатву на земле, очень видна, ясна. The fifth angel now mentioned. Затем мы видим упоминание пятого ангела. Comes out of the heavenly temple carrying a sharp sickle. Он выходит из небесного храма и тоже в руке у него серп острый. The angel from the altar who has power over fire. Также ангел от жертвенника. Calls out to the sickle-bearing angel to proceed with the harvest. Он призывает другого ангела с серпом продолжить жатву. And now the angel is acting in response to the prayers of the saints for divine judgment. И также ангел отвечает на таким образом отвечает на молитвы мучеников или бобиенных. The people of God have been calling for divine judgment on wickedness in the earth. И Божий народ Зывает о том, чтобы Бог судил это нечестие, это зло и землю. И огонь это символ грядущего суда. The scene of the of this event is is apparently the city of Jerusalem. И также события эти это события Иерусалима. Outside which the judgment takes place. За пределами которого происходит суд. It seems quite impossible that the blood will flow as high as the horses' bridles. Также 
это как бы невозможно, или выглядит невозможно, чтобы кровь достигла до уст конских. И здесь автор указывает на последнюю эскатологическую битву, которая описана в 19, 19 главе. So this chapter 14 emphasizes first that the 144,000 of Israel who are seen at the beginning of the tribulation will, will be preserved victoriously through the tribulation. And the balance of the chapter is devoted to pronouncements of divine judgment upon a wicked world. And these chapters then give a reassurance to the believing community. И эти главы uh, как бы ободряют верующих, верующие общины. Все те, кто надеялся на Мессию и доверился Его милости, будет спасен во время этого божественного суда над землей. Now this brings us to the uh, seven bowls. Так мы подходим к семи чашам. Это главы 15 и 16. В 15-16 главах это кульминационные моменты перед тем, как Мессия придет. So uh, let's uh, let's see if we can summarize here just a little bit. Давайте, может, подведем небольшие итоги. Revelation is presented in seven seals. Откровение предоставлено нам в виде семи печатей. But the seventh seal includes all of the seven trumpets. И также в седьмой печати, седьмой печатью начинается мы слышим семь труб. And the seven bowls of judgment. The seven bowls и также семь чаш гнева следуют за седьмой трубой. И поэтому это как кульминация драматическая. И во всех семи печатах, печатях заключены все события последнего времени. So и второе пришествие Мессии следует за этими событиями. Сразу же после семи чаш гнева. So here we see in the first eight verses of chapter 15. Первые восемь глав, восемь стихов 15 главы. Seven angels are given seven bowls of God's wrath. Семи ангелам даны семь чаш Божьего гнева. And so we see the the sign of the seven angels with the plagues. Поэтому видим знамение ангела с чашей наполненной язвами. Now the uh, the first sign, of course, was the woman. Первое знамение была женщина, жена. Second sign, the great red dragon, Второе знамение — красный дракон, под правлением которого это последняя мировая империя и зверь. But the seven angels here have the seven last plagues. И у семи этих ангелов семь язв. The divine judgment upon the satanic system. Это божественный суд над сатанинской системой. And the political power of the beast. И политической силой зверя. And this is called here great and marvelous this sign. И тут на получается великое и чудное знамение названо оно. Now these um, seven signs or plagues. 
are significant in as much as they are described as the last. И также эти семь знамения очень важны, потому что это последние. These are the last of God's judgments pouring out affliction upon the wicked world. Это одни из последних Божьих судов над злым миром. Because in them the wrath of God is finished. Потому что после излияния чаша Божий суд заканчивается. It is completed. Завершается полностью. За конец им. The sea of glass here is slightly different from what the sea of glass was in Revelation 4:6. И также стеклянное море отличается от моря в другом отрывке Откровения. Here the saints are able to stand upon this, reflecting the faithfulness of God and holding up His own with His divine character. Say it again. The fact that the saints are able to stand upon this glass, the sea of glass. That is chapter twenty-one, twenty-two. I know we're we're still in the same chapter. We're we're in chapter fifteen. Uh huh. I see. Во второй во втором стихе стоят на море победившие зверя и образ его. Их способность стоять на стеклянном море demonstrates the faithfulness of God to uphold them. Говорит о том, что Бог верен и Бог может их поддерживать. In a manner that is keeping with His divine character. И он может это делать с теми людьми, которые отражают его божественный характер. So upon this the sea stand an innumerable company of the martyred dead. И на этом стеклянном море стоит огромное количество убиенных, who were destroyed by the beast in Revelation 13. Которые были убиты зверем в это описание в тринадцатой главе. And their triumph consists in the fact that they remained faithful to to the point of death. Их триумф в том, что они остались верными даже до смерти. Instead of yielding to the blasphemous demands of the beast. И они не сдались перед требованиями богохульными предъявляемыми зверем. And so they sing in verses three and four. В третьем, четвертом стихах они поют. The the song of Moses and the Lamb. Песня о Моисее и Агнца. Now these there there's really two songs here. Здесь это две песни. We remember the song of Moses in Exodus chapter fifteen. Мы помним о песне Моисея исход пятнадцатая глава. In which he recounts the faithfulness of God to Israel as a nation. В которой Моисей говорит о верности Бога Израилю как народу. But this is a this points up God's faithfulness to Israel, even as Israel has experienced this martyr's death. Но это верность Божья Израилю, даже хотя Израиль прошел через мученическую смерть. There's also then the song of the Lamb. Также песня Агнца. As the victorious believers in heaven learn and sing the song which the Lamb sings. Это победители, которые находятся на небесах, верующие поют, учат эту песню наизусть и поют. And the day is to soon come when the when the nations will both fear Him. И придет день, когда народы убоятся Его. And be forced to acknowledge Him as God. И признают Его как Бога. The nations don't seem to be very afraid of Yeshua right now. В настоящий момент народы не так уж и боятся Иешуа. They don't seem to be prepared to acknowledge His lordship. Также они не готовы признать Его господство. Or to acknowledge Him as God. Или признать Его как Бога. But they will come to fear Him. Но они придут к страху перед Ним. They will acknowledge him as Lord. И они признают его как Господа. And they will acknowledge him as God. И признают его как Бога. That is the assurance that the Book of Revelation gives us. Такое подтверждение мы находим в книге Откровения. Now, continuing in chapter fifteen, we see verses five and six. Дальше пятый шестой стихи пятнадцатой главы. 
that the tabernacle of the testimony in heaven is opened. Отверстие храм скини свидетельство на небе. The holy of holies is opened. Открылось открылось святое святых. The curtain is parted. Открылась завеса. And seven angels are seen coming out of the sanctuary. И вышли из святилища семь ангелов. Each of the seven angels is, is described as being clothed in pure white linen. Каждый из которых одет в чистую светлую льняную одежду. And girded with a golden girdle. И поясанные золотыми поясами. Now seven bowl, golden bowls are given to these angels. И этим ангелам дано семь чаш. And one of the four creatures. И одно из животных, из четырех животных, дает ангелам семь чаш Божьих, семь золотых чаш, наполненные гневом вечного Бога. И продолжительность Божественного суда is indicated by the the word uh, gimosas or full. The extent of the divine judgment is made clear by the use of the word full. Получается полный Божий суд, наполненный гневом Бога. Which in indicates the devastating character of divine judgment. И другими словами, это уничтожающее характер этого суда. The wrath of God is to be poured out. Божий суд изольется. And to be inflicted forever and ever upon those who perish. И также будет продолжаться для тех, которые погибают. And as the angels emerge from the sanctuary, и когда ангел выходит из святилища, the sanctuary is filled with the smoke proceeding from the glory of God. Святилище или святое святых заполнено дымом, дымом от славы Божьей. And from His power. И от силы Его. And access to the sanctuary is made impossible by the smoke. И из-за этого дыма невозможно войти в святое святых. Until the judgments contained in the seven plagues are fulfilled. Пока не совершатся все суды. So, so God is temporarily unapproachable. Поэтому временно Богу Богу невозможно приблизиться. Because His presence has become a presence of wrath and judgment. Потому что Его присутствие это присутствие суда и гнева. And in chapter 16, verse 1. 16 глава, первый стих. We see the command to pour out the bowls. Мы слышим заповедь вылить эти чаши. The seven angels to whom were given the seven plagues and seven bowls. Семь ангелам, которым даны семь чаш, с язвами. Are now commanded to pour out their divine judgment upon the earth. Теперь им заповедано вылить божественный суд на землю. The voice is undoubtedly the voice of God. И голоса там голос это голос Бога. Which is coming out of the temple. Который исходит из храма. And so we see the first bowl in verse two. Во втором стихе первая чаша изображена. The first bowl is poured out onto the earth. Взливается на землю. Bringing a terrible judgment upon those with the mark of the beast. В результате это ужасный суд на тех людей, на которых есть знак зверя. The judgment is described as a sore or ulcer. Это раны. Which is нарывы. Which which is bad and malignant. А жестокие, отвратительные. The the judgment is in the form of physical affliction. Это физическое страдание. Um, that uh, is severe and brings widespread suffering. Жестокое страдание и продолжительное. The fact that the judgment falls upon those who have the mark of the beast. Также суду подпадают люди, имеющие начертания зверя. Is confirmation that this uh, pouring out of wrath occurs late in the tribulation. И это подтверждение тому, что суд происходит позже в периоде, в этом отрывке, в великой скорби. 
Вторая чаша, вторая чаша гнева. Вторая чаша гнева — это третий стих. Когда море превращается в кровь, и сделать кровь как бы мертвеца в море. Now in the ancient world, of course, blood was both a source of pollution. И, конечно, в древнем мире кровь это источник загрязнения. As well as a means of purification. Также средство очищения. But the pollution of the sea of blood is reminiscent of the of the plague that we see in Exodus 7. И также загрязнение моря кровью напоминает нам о второй второй казни египетской когда нил река в ниле превратилась в кровь и воду невозможно было пить и из этого рыба умерла в этом случае суд универсален он влияет этот суд на все моря Умирает вся жизнь, находящаяся в море, в океане. Так мы подходим к третьей чаше. Когда реки и источники превращаются в кровь. Стихи с четвертого по седьмой. The third judgment uh, extends the turning of water into blood to springs and rivers. А третье, третий суд в том, что а, источники вот превращаются в кровь. И что, в свою очередь, также приводит к разрушающему последствию. И вот ангел над водами, ангел вот, он оправдывает этот суд. This judgment is a just punishment because men have shed the blood of saints and prophets. Он говорит, что это суд праведный, потому что они проливали кровь святых и пророков. And, and the, the, uh, there's a voice that cries out, and I heard the altar saying. И также услышал я другого говорящего. And this may be the voice of one of the martyrs under the altar in in chapter six. Возможно, это голоса мучеников, которые находятся у жертвенника. Whose petition for vengeance has not yet been answered. А, которые еще не получили ответа на свою молитву, чтобы было возмездие. This brings us to our fourth bowl. Так мы подходим к четвертой чаше. The scorching heat from the sun. Палящая жара от солнца. In verses eight and nine. Стихи восьмой девятый. Fourth bowl is poured out upon the sun. Выливается четвертая чаша на солнце. Which increases the sun's intensity. В результате чего увеличивается интенсивность солнца. With the result that men are scorched with fire. И люди опалены огнем. So this is the picture of a solar explosion. Это иллюстрация солнечной активности взрывах на солнце, которая достигает земли этим огнем, этой жирой. Now the judgment poured out affecting the entire earth. И суд, который влияет на всю землю, only increases blasphemy. Это только увеличивает богохульство со стороны людей. Rather than bringing humanity to repentance, они наоборот человечество не кается. The fifth bowl is given to us in verses ten and eleven. Стихи десятый, одиннадцатый, пятая чаша гнева. The beast's kingdom is plunged into darkness. То что царство зверя повергается в тьму. The judgment from the fifth bowl is directed to the throne of the beast and his subjects. Yeah. Суд пятой чаши относится к царству зверя и его подданным. Again, we're told that they blasphemed God as the author of these judgments, but yet did not repent of their deeds. И снова они богохульствовали и хулили Бога, но все же не покаялись в своих делах. The sixth bowl is given to us in verses twelve to sixteen. Шестая чаша. Двенадцатый стих по 
16. Это подготовка к Армагеддонской битве. And so the sixth bowl is poured upon the Euphrates. Поэтому шестая чаша была вылита на Ефрат, which is now become dried up. Которая высыхает. The Euphrates was a natural protective boundary between the Roman Empire and the empires of the East. Ефрат был естественным, естественной защитной границей, защищающей Римскую империю от империи на востоке. So then the drying up of the Euphrates to the removal uh, is, is the removal of any barrier. И сушение Ефрата это удаление какого-либо барьера. That could hold back the invading armies of the East. Которое могло бы препятствовать и вторжению этих войск. And in his vision now, John sees three unclean spirits like frogs. И теперь в видении Иоанн видит три нечистых духа подобные жабам. Coming out of the mouths of the dragon, жабы, которые выходят из из уст дракона, из зверя и лже пророка. And verse 14 identifies them as demonic spirits. А в четырнадцатом стихе это бесовские духи. Кто это? And these demons are commissioned to gather the kings of the entire earth. И эти духи должны собрать царей со всей земли. To a battle described. На битву. As the as the war of the great day of God the Almighty. Как день великой брани великого Бога Вседержителя. And so the armies of the world are led to converge upon the Holy Land. Поэтому армии земные идут против Святой Земли. To fight for superiority. Для того, чтобы забрать себе право главенства. Now the utterance in in verse 15. И затем суд в пятнадцатом стихе. Is apparently a direct quotation from the exalted Yeshua. Даже такое высказывание самого Иисуса. The metaphor of Yeshua coming like a thief. То что Иисуа идет как вор. Was seen in Revelation chapter three verse three. Как мы читали Откровение три три. And in Matthew twenty four forty three. И Матфея двадцать четыре сорок три. And Luke twelve thirty nine. Луки двенадцать тридцать девять. The the second coming of Messiah is compared to the the coming of a thief. Второе пришествие Мессии сравнивается с пришествием вора. Who will overtake those who do not watch? Ah, которые подберется к тем, которые не бодрствуют. We can also look at Second Peter chapter three verse ten. Также второе Петра три десять. Or First Thessalonians five twenty four. Или первое Фессалоникийцам пять двадцать четыре. The day of the Lord is said to come as a thief. День Господень идет как вор, как тать. Now the unifying factor in all these passages. И объединяющий фактор во всех этих отрывках. Is is that they were not ready for the coming of the Lord. В том, что они не были готовы к пришествию Бога. So the saints in view are evidently those who are still on earth. И святые это очевидно те, которые еще находятся на земле. Who have been able to escape martyrdom, even though remaining true to the Lord? И они смогли спастись от мученичества, хотя и остались верными Богу. You know, it's probable that the beast will not be able to find everybody in hiding. Возможно, что зверь не сможет найти каждого, некоторые из которых могут находиться в убежище. Поэтому, как Иисус упоминает Матфея 24:16, что будут некоторые в убежище. You know, Hitler didn't get everybody, did he? He didn't get all the Jewish people. Вы знаете, что Гитлер не достал каждого еврея. He sought to kill European Jewry. Он попытался убить евреев Европы. And he killed over six million. И он убил более шести миллионов. But there were a lot of Jewish people who were able to go into hiding and escaped. Но также многие евреи смогли найти убежище и спастись. And so, would suggest to us that during this time of great tribulation, мы можем предположить, что во время этой великой скорби not everyone will be martyred. Не каждый будет убит мученической смертью. But many believers will be in hiding. Но многие верующие будут находиться в убежище. Let's come now to the whole issue of Armageddon. Давайте перейдем к этому вопросу Армагеддона. 
Armageddon really comes from the uh, Hebrew word. Armageddon это происхождение слова от слова на иврите. Har Megiddo. Har Megiddo. Which really means just the, the mountain of Megiddo. Это гора Мегидо. Has it, have any of you been to uh, Israel? Был ли кто-то из вас в Израиле? No one's been to Israel. Well, I, I can tell you that uh, if you come, также могу сказать, если вы приедете, perhaps uh, we can go together. No, it would be a good uh, class excursion, wouldn't it? Было, можно было бы сделать хорошую экскурсию для класса, да? Yeah, Хорошая была бы экскурсия для класса. I, I, I Я могу всех вас повести на гору Мегидо. Um, гора Мегидо находится на материке, под, ну, не, не, недалеко от and моря. It, and it sits on the, on the western edge of the Jezreel Valley. И находится на uh, западной стороне Израильской долины. If you look across the Jezreel Valley, и, some 14 miles or about 10 kilometers, если вы посмотрите uh, на горизонт Израильской долины, and you look up on the mountain, uh, на расстоянии где-то 28 километров, посмотрите на гору, you see the city of Nazareth. Там вы видите город Назарет. If you look to the north of the Jezreel Valley, если вы посмотрите на север Израильской долины, you can see all the way to Mount Carmel. То вы увидите гору Кармил. And of course, you can see to the south quite an extensive uh, amount of space. И также на юг вы можете посмотреть очень большое пространство. So it's about 10 kilometers across. Поэтому 10 километров ширину. And it's about 14 uh, uh, kilometers long. Mm, it should be more. You said miles, 14 miles. No, uh -huh. 20 miles long. And that is 40 it's, kilometers. Yeah, yeah. 40 kilometers of длину. Yeah. So this uh, obviously an area of this size is not big enough to contain all the armies of the world. Поэтому такая территория не достаточно большая для того, чтобы все армии там поместились, все армии мира. But comes sort of a central location to to begin a war. Все равно это становится центральным месторасположением, откуда можно начать войну. And according to Zechariah chapter 14. И как Захария 14 глава говорит. Armies will be fighting in Jerusalem on the very day of the second coming of the Messiah. День Господен соберутся армии против Иерусалима. You know, uh, Mount Megiddo is a very interesting place. Также гора Мегида очень интересное место. In ancient Israel, what they would do is, um, when a city was conquered, в древнем Израиле что они делали, когда был завоеван город? Rather than tear down the old city, вместо того, чтобы уничтожать старый город, and rebuild a new city, и строить новый город, they simply filled in the old city with dirt. Они просто заполняли старый город землей, наносили землю наверх, and would build the new city on top. И новый город строили наверху. The understanding being that the elevated position gave them a more secure. Для чего это делать? Для того, чтобы это становилось безопасным местом на высоте. Чем выше, тем лучше. Поэтому, когда это уже новое место подчинялось кем-то в будущем, следующий завоеватель бы, следующий город заполнял землей. And build higher still. И свой город уже строил уже на новой высоте. And I can tell you that in Jericho, и могу сказать, что Иерихон, there's like 28 levels of cities. Иерихон состоит из 28 уровней города, разных городов. And in Mount Megiddo, there's like 13 levels of cities. А гора Мегидо это 13 уровней города. And we call these a tell. И мы называем Where cities are built on top of cities. Слои, либо же когда город строится на следующем городе. Now Mount Megiddo was one of three locations. И гора Мегидо это одно из трех мест. Where Solomon used as a fortress. Который использовал Соломон в качестве крепости. Where great armies and horses and munitions were kept to fight the enemy. 
там, где он хранил амуницию, лошадей и все необходимое для войны. Гора Мегидо это стратегическое расположение занимает. Можно сказать, что вы всюду можете увидеть оттуда. Все обозреть. И Израильская долина. Would be like a meeting of, for confrontation. Это станет местом встречи для конфликта. Of the great armies. Больших армий. And there would be a great cataclysm there. И также там произойдет большой катаклизм. We see in verses 17 to 21. В стихах 17-21 мы увидели. That there is the seventh bowl. Что изливается седьмая чаша. И другими словами, все закончено, все завершилось. Седьмая чаша выливается в воздух. И в результате чего катастрофические события. It is poured out with the words, it is done. Изливается. И произносятся слова «свершилось». И снова это был громкий голос из храма. Как и в случае с последней печатью и последней трубой, The final uh, vial is introduced by the sound of voices and thunderings. Последняя чаша, мы, при последней чаше мы видим громы, and, слышим громы, голоса, молнии и великие землетрясения. И также сказано, что там великое землетрясение, какого не было раньше. И великий город. Which is uh, surely in this context Jerusalem. Который в этом контексте является Иерусалимом. Is split into three parts. Разделяется на три части. And all of the other cities of the world fall. А все остальные города по всему миру разрушены. In uh, Revelation chapter uh, 11 verse 8. Откровение 11:8. Jerusalem is referred to as the great city. Иерусалим сказано как о великом городе. Which is mystically called Sodom, который назван Содомом, and Egypt, and Egypt where also the Lord was crucified, который бихон называется Содом и Египет, где Господь наш распят. And Zechariah 14:4 indicates that Jerusalem will have suffered topographic changes. Также Захария 14:4 или Говорится о том, что топографические изменения во время второго прихода Мессия. Также другие говорят, что великий город это Вавилон или Рим. И это ведущие города Римской империи. Because Babylon, Rome is referred to as the great city in many sections in Revelation. И во многих главах книги Откровения о Вавилоне, о Риме сказано как о великих городах. But Babylon is the special object of the judgment of God. Но Вавилон подпадает под суд Божий, предмет Божьего суда. Which is expressed so so graphically. О чем сказано так ярко? In, in the statement to give her the cup of the wine of his fierce wrath. В предложении таком, что дайте ей чашу вина благодеяния. And there are great changes in the topography of the entire world at this point. И в этот момент происходят изменения топографические во всем мире. There's the movement of islands and mountains, as we see in chapter six, verse fourteen. Как в стихе шесть, глава шесть четырнадцать, мы там видим изменения. Горы двигаются, континенты передвигаются. So there is a violent conclusion with apparently the entire world radically changing its appearance. И это такое завершение радикальное, и что вид мира полностью изменяется. In chapter 16, verse 21, 16, 21, 16, 21, records a great hailstorm with 
with every stone about the weight of a talent. Описание града, величина каждой градины в талант. In other words, stones of about a hundred pounds. Это это градина весом в 50 килограмм. Representing about everything that a person could really carry. И это вообще столько человек только может поднять максимум. And such hail from heaven falling upon men. И такой град с неба падает на людей. Would have a devastating effect. И что в свою очередь тоже уничтожает все. And would destroy much of what was still left standing after the earthquake. И также можно сказать добивает все что осталось еще после землетрясения. And it, it's a judgment compared to that of Sodom and Gomorrah. Это суд похожий на суд Содома и Гоморры. But here this judgment is extending over the entire earth. Но в этом случае этот суд над всей землей. And although the the judgment and its demonstration of God's power and sovereignty is great, и хотя этот суд указывает на то, что суверенность Бога, его величие, men are still Unrepentant. Люди все еще не каются. And men continue to blaspheme God. И люди все также продолжают хулить Бога. Well, this brings us to chapter 17. Таким образом мы подошли к 17 главе. Авалакшав. 